స్వాతక వంటలకి స్వాగతం ఈరోజు స్వాతక్కు ఇంట్లో ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఆ చూసిలే కదా రొయ్యల పచ్చడి దీన్ని మంచి ఆవకాయ పచ్చడి తీరే దీన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు మనం ఏటన్నా పోతాం కదా మంచి చెరువులు ఉన్న దగ్గర రొయ్యలు అమ్ముతారు రొయ్యలు ఎక్కువ తీసుకొచ్చుకొని మూడు నాలుగు కిలోలు మంచిగా ఇట్లా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మంచిగా వేసుకొని తినొచ్చు వేడి వేడి అన్నంలో ఇది వేసుకొని తింటే సూపర్ ఉంటుంది సరే మరి దీనికి ఏమేం కావాలో చూద్దాం మరి ఇగో ఇవి రొయ్యలు ఈ రొయ్యల్ని మంచిగా కడుక్కొని పైన పొట్టు తీసుకొని పెట్టుకున్నాను అట్లనే ఇగో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఇది నిమ్మరసము ఇంత కారము పసుపు ఉప్పు నూనె దీంట్లోనేమో ఇవ ధన్యాలు మెంతులు ఇలాచి లవంగం చెక్క వీటన్నిటి తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎట్లా వేయాలో ఏం చేయాలో చూద్దాం దనవండిగా ఈ రొయ్యలు ఉన్నాయి కదా ఈ రొయ్యలల్లా ఇంత పసుపు వేసుకోవాలి పసుపు అట్లనే కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి మంచిగా కలుపుకొని దీన్ని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై వేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇక ఈ ముక్కుడు దీని మీద పెట్టాలి నూనె పోసుకొని నూనె వేడైన తర్వాత నూనె పోసుకొని కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇవి దీంట్లో వేసుకోవాలి బాగా మంట పెట్టి వీటిని వేయించుకోవద్దు కొంచెం నార్మల్ మంట మీదనే వీటిని వేయించుకోవాలి ఇవి వేగి అంతసేపు మనం వేరే స్టవ్ మీద మన మసాలాలు ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటిని అచ్చిపచ్చిగా ఎంచుకుందాం ఇక వీటన్నిటిని మంచి అచ్చిపచ్చిగా ఎంచుకుందాం ఇవి కూడా బాగా వేయొద్దు కొంచెం అచ్చిపచ్చిగా ఎంచుకొని మంచిగా మిక్సీ పట్టుకొని మంచిగా ఉంటుంది ఇగో మనకి బయట దొరుకుతుంది గరం మసాలా కానీ అదంత ఫ్లేవర్ మంచిగా ఉండదు కదా ఎప్పుడూ వేసి పెడతారు కదా అందుకే ఇగో ఇప్పుడే మంచిగా వేసుకొని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇది స్మెల్ అనేది అప్పటిదప్పుడు సూపర్ వస్తుంది అందుకే మనం ఇట్లా వేసుకుంటున్నాము ఇగో ఇది దీంట్లో పోసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంత వేడి మీద పడితే మొత్తం జిల్లుతుంది అట్లనే చేతులు కాలుతాయి అందు గురించనే కొంచెం చల్లగైన తర్వాత మంచిగా పట్టుకుందాము ఈ రొయ్యలల్లా ఫుల్ వాటర్ ఉంటాయి కదా అందుకే ఇవి గోలడానికి మస్తు టైం పడుతుంది అందుకే నిమ్మలంగా మంచిగా ఎంచుకోవాలి రుచి కూడా గట్లనే ఉంటుంది సూపర్ ఉంటుంది కానీ ఇవి మస్తు రేటు కదా తింటే కూడా మంచిది ఇది నిల్వ పచ్చడి కదా అని చెప్పేసి బాగా తెచ్చుకొని సంవత్సరం పాట అట్లా తినొద్దు కొంచెం జల్దిగానే అయిపోగొట్టుకుంటే మంచిది ఇగో ఈ మసాలాలను మంచిగా పొడి చేసుకున్నాను పొడి చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇంకా ఇవి ఏగుతూనే ఉన్నాయి ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది వేగడానికి ఇవి మంచిగా గోల్డ్ కలర్లోకి రావాలి అప్పుడైతేనే దీంట్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి నీళ్ళు ఉంటే పచ్చడి అనేది జల్దీ ఖరాబ్ అవుతుంది అదే మంచిగా నీళ్ళు లేకుండా మంచిగా ఫ్రై అయింది అనుకో ఎన్ని రోజులైనా కానీ పచ్చడి ఖరాబ్ కాకుండా మంచిగా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా అంతే సూపర్ ఉంటుంది వాసన అయితే సూపర్ వస్తుంది అసలు మస్త్ ఉన్నది గోల్ని వీటిని ఒక దాంట్లోకి వేసుకుందాం ఇవి చూసి ఇలా ఇవెంత మంచిగా గోల్నాయో ఇవి ఇట్లా పక్కకు పెట్టుకుందాం ఇక ఇప్పుడు దీంట్లో మన అల్లం వెల్లుల్లిగడ్డ పేస్ట్ ఉంది కదా అదే ఇవ్వాలి ఇగో ఈ అల్లం వెల్లుల్లిగడ్డ పేస్ట్ మంచిగా దీంట్లో వేసుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లిగడ్డ పేస్ట్తోనే మనకి ఈ పచ్చడికి గ్రేవీ అనేది వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకోవాలి ఇది కూడా మంచిగా గోల్డ్ కలర్లో వచ్చే రాగా దీన్ని ఈ నూనెలో ఎంచాలి అప్పుడైతే మంచి అల్లం అల్లం వాసన కాకుండా మంచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మన గరం మసాలా కూడా ఇంత వేసుకుందాము అట్లనే ఇంత పసుపు ఇంత ఉప్పు ఉప్పు అనేది ఒకటేసారి వేసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఉప్పు ఇసం అయితే ప్రాబ్లం కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని వేసుకోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇంత కారం వేసుకోవాలి కారం మీకు స్పైసీకి తగ్గట్టు వేసుకోండి కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకోండి ఎందుకంటే నిమ్మకాయ రసం కూడా పిండుతాం కదా ఇప్పుడు ఈ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా మన రొయ్యలు అవి కూడా దీంట్లో వేసుకోండి చూసిలా ఎంత మంచిగా కనబడుతుంది కదా దీన్ని ఇట్లనే తినబుద్ధి అవుతుంది 
కాకపోతే ఒక రెండు రోజులు ఆగుదాం రెండు రోజులు ఆగితే మంచిగా ఉంటుంది ఈ నిమ్మకాయ పులుసు కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత వేసుకోవాలి ఉట్టి అనే వేడి మీద వేసుకుంటే షేర్ ఎక్కుతుంది కాబట్టి కొంచెం చల్లగా కావాలి ఇగో ఇప్పుడు అయింది కదా కొంచెం చల్లగా అయింది దీంట్లో ఇప్పుడు మంచిగా నిమ్మకాయ పులుసు వేసుకుందాం కలుపుకోవాలి సూపర్ ఉన్నది నాకైతే పచ్చట్ల ఉప్పు కారాలు నిమ్మకాయ అంత సరిపోయింది నిమ్మకాయ కొంచెం పులుపు ఉన్నా కానీ అది రేపు ఎల్లిండి వరకు మంచిగా ముక్కలు పడుతుంది కాబట్టి నిమ్మకాయ పులుపు అనేది తక్కువ అవుతుంది అందుకే కొంచెం పులుపు ఉన్నా పర్లేదు సరే నాకైతే మస్తు నచ్చింది పచ్చడ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు అట్లనే పక్కనున్న బెల్ బటన్ నొక్కండి నేను చేసిన వీడియో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకే వస్తుంది